ఒకటి పదిహేడులో నీతిమంతుడు విశ్వాసములముగా జీవించును జాగ్రత్తగా వినాలి నీతిమంతుడు ఎవరి మూలంగా జీవిస్తాడంట విశ్వాస మూలంగా జీవించును అని బైబిల్ చెప్తుంది కానీ ఈ విశ్వాసం అనేది ఎలాగ వచ్చింది ఈ విశ్వాసం అంటే ఏంటి అని మీకు రెండు విషయాలు నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను నీతిమంతుడు విశ్వాస మూలముగా అంటే దాని అర్థం ఏంటండి ఇప్పుడు నేను నేను బ్రతకడానికి నాకు ఏం కావాలి ఇప్పుడు శ్వాస హలేలుయ్య జాగ్రత్తగా వినాలి నేను బ్రతకడానికి ఏం వల్ల నాకు శ్వాస అంటే విశ్వాసంలో బ్రతకడానికి నీకు ఏం కావాలి ఐ మీన్ నువ్వు ఒక విశ్వాసిగా బ్రతకడానికి నీకు ఏం కావాలి విశ్వాసంగా అంటే నువ్వు క్రీస్తులో బ్రతకడానికి నీకు ఏం కావాలి విశ్వాసం కావాలి హాలేలుయ్య ఇంకా మీకు రీచ్ అవ్వలేదు నాకు తెలుసు మీ మొక్కలు ఇంకా ఇది వినిటాడి మీ మొక్కలు మారాలి హాలేలుయ్య ఎందుకు తెలిసే చెప్తానండి దేవుడు ఆదామును సృష్టించేటప్పుడు ఆదామును అంత చేశాడు ఆదామును అంత పెట్టాడు కానీ ఆదములో ఏం ఓదలేదు తెలుసా శ్వాస ఓదలేదు హాలే లూయ జాగ్రత్తగా వినండి ఇది మీకు అర్థమైతే ఇంకా మీకు ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని సాల్వ్ అయినట్టే హాలే లూయ అదే చెప్తాను జా రోజు ఒకడు డబ్బు ఇచ్చి పని లేకుండా వాడికి చేపలు ఎలా పట్టాలో చెప్పాం అనుకో వాడే పని చూసుకుంటాడు హాలే లూయ హాలేలు ఇప్పుడు ఏం చేశాడంటే దేవుడు దేవుడు ఆదామని చేసినప్పుడు ఆత్మీయరీతిగా చేశాడు ఎందుకంటే దేవుడు ఆత్మీయుడు కనుక ఆదామని కూడా ఆత్మలో చేశాడు అంటే ఆయనకి శరీరం ఆత్మ దేహం ఉన్న ఆయన దేవులు మూయాడు అంటే స్పిరిట్ లో మూయాడు ఆయన దేవునితో సహవాసం చేశాడు దేవుని మహిమలో ఉన్నాడు ఎందుకు తెలుసా ఆయన యూదిన ఆ ఊపిరి ఎవరు ఊపిరి అండి అది దేవుని ఊపిరి అంటే ఆదాములో ఉన్న ఊపిరి ఎవరు ఊపిరి దేవుని ఊపిరి అంటే ఆ శ్వాస దేవుని శ్వాస అంటే దేవుని దేవుడు ఎక్కడుంటే అక్కడ తీసుకెళ్ళి కదా ఎందుకంటే యాడమ్ లివ్డ్ ఇన్ గ్లోరీ ఆదాము మహిమలో ఉన్నాడని ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఫర్ సమ్ రీజన్స్ ఏదో కారణంగా ఆదాము ఏం చేశాడంటే ఆ దేవుడు చెప్పాడు ఏం చెప్పాడు నువ్వు ఎప్పుడైతే నేను చేయకూడదు పని నువ్వు చెప్పండి ఏంటి యు డూ ఎనిథింగ్ అగేన్స్ట్ వాట్ ఐ సెట్ అంటే నేను చెయ్యి వద్దని చెప్పిన కార్యాన్ని నువ్వు చేసినట్లయితే నువ్వేమవుతావు అన్నాడు ఏమవుతా ఉన్నాడు అండి చస్తా ఉన్నాడు అంటే చచ్చిపోతా ఉన్నాడు మరి ఆదాం చచ్చిపోయాడా ఆదాం చచ్చిపోయాడా చావలేదు ఏంటి ఆదాం చచ్చిపోయాడా చావలేదా ఆదాం చావలేదు కానీ ఆదాం చచ్చిపోయాడనే బైబిల్ చెప్తుంది హలే లూయ ఈయన ఎక్కడ నేను కొత్త టీచింగ్ తీసుకొస్తున్నాడు ఆదాము మానసికంగా చనిపోలేదు కాని లోకరీతిగా చనిపోలేదు కాని ఆదాము ఎందులో చచ్చిపోయాడు ఆత్మలో చనిపోయాడు హాల్ ఎలుయ అంటే దేవుని దగ్గరికి రాలేకపోతున్నాడు అప్పుడు వరకు దేవునితో దర్శన ఆదాము ఆ దేవుడు వచ్చిన ఎవరికి ఎక్కడ ఉంటాడు దాక్కుంటున్నాడు హాల్ ఎలుయ ఎందుకు తెలుసా దేవుని శ్వాస లేదు కాబట్టి ఆదాము ఆత్మీయ రీతిగా చనిపోయినా మానసికంగా బతికే ఉన్నాడు లోక రీతిగా బతికే ఉన్నాడు హాలే లూయ అందుకనే పాపంలో పుట్టిన వాళ్ళు అందరూ ఆత్మలో చనిపోయిన వారు అందుకనే ఏసేయ యోహన్ సువార్తలు అంటాడు ఒకడు నీటి మూలముగాను ఆత్మ మూలముగాను జన్మించితేనే గాని అతను పరలోక రాజ్యంలో అంటే ఎప్పుడైతే నువ్వు ఆత్మ మూలంగా జన్మేస్తావో అప్పుడే నువ్వు దేవుని చేరగలవు ఎప్పుడైతే ఆత్మ మూలంగా జన్మేస్తావో అప్పుడే నువ్వు ఆత్మీయ సంగతులను అర్థం చేసుకోగలవు ఎప్పుడైతే నువ్వు ఆత్మలో జన్మేస్తావో అప్పుడే నువ్వు ఆత్మ కార్యాలను చూడగలవు ఎందుకు ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఆదాముకి ఆత్మ కార్యాలు చూసే ఆ శక్తి పోయింది ఆదాముకి దేవునితో నడిచే ఆ శక్తి పోయింది ఆదాముకి దేవునితో సహవాసం చేసే శక్తి పోయింది అంటే ఆదాము ఒక లోకానికి కట్ అయిపోయాడు జాగ్రత్తగా వినాలి ఆదాము ఒక లోకానికి కట్ అయిపోయాడు ఇప్పుడు ఆదాం బ్రతికేది అంతా భూలోకం మీదే ఆయనకి పరలోకం మీద అధికారం లేదు హాలే లూయ కానీ నా దేవుడు మానవుని నిర్మించినప్పుడు భూలోకానికే కాదు పరలోకానికి కూడా అధికారికి చేశాడు హాలే లూయ అందుకని ఏం చేశాడు తెలుసా మానవుని నిర్మించినప్పుడు ఆయనకి అధికారం ఇచ్చాడు యు రెయిన్ యు కంట్రోల్ యు సబ్ యూ అంటే దేవుని అధికారం అంత ఏంటి తెలుసా ఎప్పుడైతే నువ్వు ఆత్మీయ రీతిగా నువ్వు ఉంటావో నీకు భూలోకం మీద అధికారం ఉంటుంది పరలోకంలో అధికారం ఉంటుంది హాలే లూయ కానీ ఆదాం ఏం చేశాడంటే ఆ శ్వాస కోల్పోవడం ద్వారా ఆదాము పరలోకానికి కాకుండా భూలోకానికే పరిమితమయ్యాడు అది శ్వాస లేని జీవితం అదేంటంటే అవిశ్వాస జీవితం హాలే లూయ అవిశ్వాస లేని ఎప్పుడంటే తెలిసే జంటైల్స్ అంటే దేవుణ్ణి తెలుసుకోనంత వరకు వాళ్ళు ఎవరండి 
అవిశ్వాసులు వాళ్ళు క్రైస్తువులు అన్నవచ్చు లేకపోతే పెంటకోస్తులు అన్నవచ్చు లేకపోతే బ్యాప్టిస్ట్ అన్నవచ్చు మెథడిస్ట్ అన్నవచ్చు లోతులు అన్నవచ్చు ఏ అన్నవచ్చు కానీ వాళ్ళు ఎంతవరకు ఏసుని అంగీకరించరో వాళ్ళు ఎవరికి అంటే అవిశ్వాసులు హాలెలు అంటే శ్వాస లేని వారు కానీ ఇప్పుడు దేవుడు ఏం చేశాడంటే నేను ఎలాగైనా సరే నా శ్వాసను మళ్ళీ వాళ్ళలో తీసుకెళ్ళాలి ఎందుకు తెలుసా నా శ్వాస లేకుండా వాళ్ళు నా కార్యాలు చూడలేరు హాలేలు నా శ్వాస లేకుండా వాళ్ళు దేవుని రాజ్యంలో బతకలేరు నా శ్వాస లేకుండా వాళ్ళు ఎక్కడ అనిందించలేరు అక్కడ ఎలాగైనా సరే ఈ శ్వాసను తిరిగి పంపించాలి అని దేవుని నిర్ణయం చేసి ఎవరి ద్వారా పంపించాడు తెలుసా ఏ సయ్య ద్వారా పంపించాడు హాలేలు ఏ సయ్య చనిపోయి ఆయన ఆయన రక్తాన్ని చిందించి ఆ రక్తం ద్వారా నిన్ను నన్ను కొని ఇప్పుడు ఏం చేశాడు తెలుసా ఆ శ్వాసను మళ్ళీ ఇప్పుడు ఎవరైతే ఏసుని ఆయన ఒక రక్షకునిగా అంగీకరిస్తారో ఎవరైతే ఏసుని ఆయన పాపాలు ఒప్పుకొని ఆయన్ని సొంత రక్షకునిగా అంగీకరిస్తారో వాళ్ళకి దేవుని కుమారులని ఆయన అధికారం ఇచ్చాడు అంటే నీలో ఏమొచ్చింది తెలుసా ఆ ఆదాములో ఆగిపోయిన శ్వాస మళ్ళీ నీ జీవితంలో తిరిగి మొదలైంది అదే విశ్వాసం హాలే లూయా ఆ శ్వాసే తిరిగి నీ జీవితంలోకి వచ్చినప్పుడు ఏమైంది విశ్వాసం అందుకే నన్ను అన్నాడు ఆదాము స్వా దేవుని శ్వాసతో బతికితే ఈ యొక్క బిలీవర్ అన్నవాడు ఈ యొక్క ఏమంటాం బిలీవర్ ఈ విశ్వాస దేంతో బతకాలి అందులోనే ఉంది మీనింగ్ అందులోనే ఉంది విశ్వాసంతో బతక అంటే ఆ శ్వాస ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ శ్వాస నువ్వు ఎప్పుడైతే వచ్చిందో ఈ విశ్వాసం ద్వారా నువ్వు అన్ని కార్యాలు చూడగలవు హాలే లూయా హాలే లూయా అలా ఎందుకంటే ఆదాం అన్ని కార్యాలు చూశాడు దేవుని గ్లోరీలు ఉన్నప్పుడు ఏ ఆదాము ఏ పాపం చేసి ఆ యొక్క గ్లోరీని ఆ యొక్క దేవుడిచ్చిన మహిమను కోల్పోయాడో అదే రెండో ఆదాము ఏసే ద్వారా మనం ఏం చేస్తాం తెలుసా ఆ యొక్క మహిమను తిరిగి పొందుతున్నాం ఎలాగ తెలుసా ఆ శ్వాస అనేది విశ్వాసంగా మనలోకి వచ్చింది హాలే లూయా మీరు మారు మనసు ఇక్కడ మారు మనసు పొందిన వాళ్ళు చేతులు ఎత్తుంది అంటే సుమారు ఈ యొక్క సంఘం అంతా చేతులు ఎత్తేస్తారు అవునా అంతేనా నీకు ఎలా తెలుసు ఆ మారు మనసు పొందమని ఎలా తెలుసు నీకు చెప్పండి న్యూ లైఫ్ ఓకే ఇంకా సరే నేను వెళ్తాను టైం సేవ్ చేయడం నీకు ఎలా తెలుసు అంటే మనం రకరకాలుగా అంటాం ఎంతమంది పర్లోకం చూశారు ఇక్కడ ఎంతమంది పర్లోకం వెళ్ళి వచ్చారు అరే నువ్వు పర్లో నీకు చచ్చిపోతే పర్లోకో అని ఎవరు చెప్పారు ఏసై చెప్పాడు చెప్తే నువ్వు చూసావా వెళ్ళవా ఎంతమంది పర్లోకం వెళ్ళి వచ్చారు ఇక్కడ ఎవరు వెళ్ళలేదు ఏంటంటే చెప్పేది ఏంటంటే నువ్వు చూడనివి ఆత్మలో చూపించి నమ్మించేది విశ్వాసం హాలే లూయా హాలే లూయా నువ్వు ఎవడన్నా పర్లోకంలో నేను వెళ్ళవు కానీ నీకు ఎవరు చెప్పాను నాకు తెలుసు అయ్యా ఎక్కడ తెలుసు నాకు ఆత్మలో తెలుసు హాలే లూయా నువ్వు వంద సార్లు కర్లాగం లేదన్నా నువ్వు చచ్చిపోతే నువ్వు ఎక్కడికో పోతావన్నా నేను నమ్మను ఎందుకు తెలుసా నాలో ఆ విశ్వాసం అన్నది వచ్చింది కాబట్టి ఆ విశ్వాసం నన్ను చూపిస్తుంది హాలే లూయా నాకు పర్లోకం చూపిస్తుంది దేవుని రాజ్యాన్ని చూపిస్తుంది దేవుని మహిమని చూపిస్తుంది దేవుని గ్లోరీని చూపిస్తుంది దేవుని సంగతులన్నీ నాకు ఎక్కడ చూపిస్తుంది తెలుసా ఆ విశ్వాసంలో హాలే లూయా క్రైస్తవ జీవితం అంతా ఆరంభం నుండి అంతం వరకు విశ్వాసంలోనే నడుస్తుంది హాలే లూయా అందుకే దేవుడు అన్నాడు నీ విశ్వాసమే హాలే లూయా హాలే లూయా నేను బాధ్యస్థం ఎలా పొందాను విశ్వాసం ద్వారా పొందాను ఏసైన్ ఏసై రెండు వేల సంవత్సరాలు ఎవరైనా చూశారు ఆయన చచ్చిపోయినప్పుడు సిలు దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన ఎలా పొడిసి ఓహో చూశాను కాబట్టి నేను నమ్ముతున్నాను ఎవరు ఎవరు తెలియదు మనం ఎవరు వేసే చూడలేదు ఎప్పుడు టూ థౌజండ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ జరిగింది కానీ నువ్వు ఎలా నమ్ముతున్నావు తెలుసా ఆ విశ్వాసం అనేది నీలో వచ్చింది హాలే లూయా ఆ విశ్వాసం నేను నమ్మేస్తుంది ఆ విశ్వాసం నీకు చూపేస్తుంది ఆ విశ్వాసం నీకు కావాల్సిన కార్యాలన్నీ నీ ఆత్మలో బయలుపరిచి నేనేం చేస్తా తెలుసా విశ్వాసంలో నడిపిస్తుంది అంటే విశ్వాస జీవితం నడిచేది దేనిలో తెలుసా విశ్వాసంలో హాలే లూయా హాలెలుయా శ్వాస విశ్వాస హాలెలుయా వాట్ యాడమ్ లాస్ట్ అండ్ యు రీగెయిన్డ్ త్రూ జీసస్ అదే ఆ శ్వాస తిరిగి వచ్చింది విశ్వాసము హాలెలుయా హాలెలుయా అయ్యా ఇది తీసుకోండి ఇది తీసుకోవడానికి ఆయన ఏం కావాలి ఇది తీసుకోవడానికి ఏం 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 అవసరం అయింది చేతులు అవసరం అయింది రైట్ ఓకే అయ్యే తీసుకోండి అంటే ఆయన ఏం పెడతాడు చేయి పెట్టగలడా చేయి పెడితే ఇది దీన్ని దీన్ని తీసుకోవాలంటే ఆయన ఏం కావాలి 
గ్లాస్ కావాలి హాలెలుయా ఇప్పుడు బియ్యం ఉంది ఇక్కడ సంచి నేను పోస్తాను నేను మీకేం కావాలి సంచి కావాలి ఓ రీ షాబుసి ఏమర్థమైంది తెలుసా మీకు దేవుడు నీకు ఏం ఇవ్వాలన్నా ఆయన ఎందులో వస్తాడో తెలుసా విశ్వాసంలో వస్తాడు హాలే లూయా నువ్వు దేవుని కార్యాలను పట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఆయన ఈ యొక్క సెల్ ఫోన్ పట్టుకోవాలంటే కనుక ఒక చెయ్యి కావాల్సి వచ్చింది ఈ యొక్క వాటర్ పట్టుకోవాలంటే నీకు ఒక గ్లాస్ కావాల్సి వచ్చింది ఒక బియ్యం వేయాలంటే నీకు ఒక సంచి కావాల్సి వచ్చింది నీకు ఒక అన్నం తినాలంటే నీకు ఒక ప్లేట్ కావాల్సి వచ్చింది నువ్వు దేవుని కార్యాలను చూడాలంటే నువ్వు దేవుతో పట్టుకోవాలని తెలుసా విశ్వాసంతో పట్టుకోగల హాలే లూయా హాలే లూయా నీ విశ్వాసమే సొల్యూషన్ అక్కడ బయట లేదు నాయన ఐగర్ లో లేదు సొల్యూషన్ నాలే లేదు సొల్యూషన్ ఈ చర్చ్ లో లేదు సొల్యూషన్ సొల్యూషన్ ఎక్కడ తెలుసా నీ విశ్వాసం ఉంది కానీ నువ్వు ఎందుకు వస్తుంది తెలుసా నిన్ను విశ్వాసంలో కట్టే పని మా పని హలే లూయా హలే లూయా నిన్ను విశ్వాసంలో కట్టడానికే నిన్ను ఇక్కడ రమ్మన్నం నిన్ను విశ్వాసంలో పెరగడానికే మేము ఇక్కడ బోధలు చేస్తున్నాం నీ విశ్వాసంలో ఆనందించడానికే నీ కోసం మా టైం స్పెండ్ చేస్తున్నాం కానీ నీకు కావాల్సింది ఏంటి తెలుసా ఆ శ్వాస అలా దేవుని శ్వాస తిరిగి నీలో వచ్చినప్పుడే ఆ విశ్వాసం అనేది కనబడుతుంది హాలెలుయ అందుకే దేవుడు అంటున్నాడు అమ్మా నీ విశ్వాసం తల్లి నువ్వేం చూసావు తెలుసా నీ హీలింగ్ ఎందులో చూసావు ఇప్పుడు మనం చిన్నప్పుడు బర్త్డే ఏదైనా అయిందనుకో బర్త్డే అయిందంటే మన పిల్లలు చాలా అడుగుతూ ఉంటారు కదా ఏమి బెలూన్స్ కానీ ఏదో ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ అంతేగాని మీరు పిల్లలకి అవి కొంటారని కాదు అవి కొనమని కాదు ఐ మీన్ మళ్ళీ అయ్యి గారు ఏదో చెప్పి వెళ్ళిపోయారని నన్ను బాగా బాగండి సో ఏం చేస్తామంటే ఇప్పుడు నా పిల్ల నా కూతురికి కానీ నా కొడుకు కానీ ఏమి ఇష్టమో అన్ని అన్ని సర్ప్రైజ్ చేయడానికి ఏం చేస్తామంటే ఆడు అన్ని కొని ఆడు అడుగుతాడు డాడీ ఇది కొన్నారా మీరు ఆ కొనండ్రా డాడీ ఇది కొన్నావా నువ్వు ఆ కొనండ్రా డాడీ ఇది కొన్నావా నువ్వు కొనండ్రా ఇవన్నీ ఎక్కడ ఉన్నాడు అంటే అరే సంచులు వేసి పెట్టి ఎత్తుకోరా ఏం కావాలో తీసుకో హలో లూయా అర్థమైందా ఆ సంచులు వేసి పెట్టాను ఏం కావాలో తీసుకో అలాగే నీ విశ్వాసం అనే సంచులో ఆయన నీకు కావాల్సిన కార్యాలన్నీ నేను ఎప్పుడైతే చూశాడో నేను ఎప్పుడైతే రక్షించాడో నీకు ఎప్పుడైతే కా నీకేం కావాలో అవన్నీ అందులో పెట్టాడు నీ పని ఏంటి తెలుసా తీసుకోవడం ఏం కావాలో హాలే లూయా అదే విశ్వాసము హాలే లూయా హాలే లూయా నీ విశ్వాసము అంటే నువ్వు వెతకాలి నీకేం కావాలో అందులో ఉందో తల్లి బైబిల్ ఏం చెప్తుంది తెలుసా ఒకటో కొరింతి రెండో అధ్యాయం తొమ్మిదో వచ్చిన పదో వచ్చినలో కంటికి కనబడలేదు చెవికి వినబడలేదు మనిషి హృదయమునకు కోచడం కాలేదు కానీ ఈ చిన్న మాటలు చాలా అర్థాన్ని ఇస్తాయి అవి ఒకసారి చదవండి అది కానీ అంటే దాని ముందు దాని తర్వాత ఏదో కనెక్ట్ చేస్తుంది హాలే లూయా బట్ But, chin the words, it's a connecting words. Hallelujah. Chadu and yok sari. One Corinthians chapter 2. Devudu tannu premin suvari ki. Evi siddha parishunu. Hallelujah. Jagarthi ka venali. Idi vinte mi kardam hai poddi. Devudu tannu premin suvari ki. Ante yavru vallu? మనం విశ్వాసం ఎవరైతే ఆయన రక్తంలో కడగబడ్డారో ఎవరైతే విశ్వాసం ఉందారో ఏసే దేవుడు అని అంగీకరించారో ఎవరైతే విశ్వాసంలో ఆయన్ని తన సొంత రక్షక అంగీకరించి ఆ పాపాలు కడుక్కుని బాప్తీసం ద్వారా ఏ శైలకు వచ్చారో వారందరికీ చదవండి మళ్ళీ ఏ దేవుడు తను ప్రేమించు వారి కొరకు ఆ ఏవి సిద్ధపరచును ఆగండి అంటే ఏంటమ్మా ఇప్పుడు సిద్ధపరచడం అంటే దాని అర్థం ఏంటి నీకు అవసరం వచ్చినప్పుడు నేను చెప్పడమా నీకు ఏం అవసరమో నేను రెడీ చేసి పెట్టడం ఏదండి సిద్ధపాటు అంటే హలే లూయా హలే లూయా నా దేవునికి నీకు ఏ అవసరమో నా దేవునికి తెలుస్తాలి ఎందుకు తెలుసా నిన్ను పుట్టక ముందునే చూసిన దేవుడు హాలే లూయా నువ్వు నిర్మింపబడక ముందే నీ యొక్క జీవితాన్ని చదివినా యువర్ లైఫ్ ఈస్ నాట్ ఎ సర్ప్రైజ్ టు గాడ్ మనం అనుకుంటా ఏం చేస్తున్నాడు దేవుడు మనం అడిగితే అంటే దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడా ఎంత కష్టపడుతున్నా అని తెలీదా ఎంత ఎంత బాధలు పడుతున్నా అని తెలీదా ఏంటి దేవుడు ఉంటే ఎలాగే ఉంటుందా దేవుడు ఉంటే అలాగే ఉంటుందా ఓ మనం లేని పోని వాన్ని చెప్పుకుంటా ఒక లిస్ట్ చదువుకుంటా పోతాం ఈ లిస్ట్ ఎవరు చదివారు తెలుసా ఇస్రాయల్ చదివారు హలియా చదవండి అది కనెక్ట్ డిస్కనెక్ట్ అవుదు మనం ఏవి సిద్ధపరచును ఒకటి అర్థం చేసుకోండి తల్లి క్రిస్టియన్ లైఫ్ క్రిస్టియన్ లైఫ్ అనేది ఏదో వచ్చేసి ఏదో రెండు పాటలు పాడేసి ఏదో రెండు కొంచెంసేపు ఉండేసి మళ్ళీ ఆదివారం వచ్చేది కాదు క్రైస్తవ జీవితం హాలేలు ప్రతి క్షణం ప్రతి నిమిషము నువ్వు ఆ విశ్వ అంటే ఎవరన్నా పిలిచి నేను ముక్కు మూసాను అనుకో ఎంతసేపు ఉంటారు వాళ్ళు ఎవరన్నా వస్తారా ముక్కు మూస్తాను ఎవరు రారు ఎవరన్నా వస్తారా 
ఎందుకు ఏమవుద్ది శ్వాసం అవుద్ది మరి నువ్వు విశ్వాసం లేకుండా విశ్వ జీవితం ఎలా జీవిస్తావు తల్లి హాలూయా నిన్ను పిలిచింది శ్వాసలో నుండి విశ్వాస జీవితంలోనికి ఆ పాప జీవితంలో అండి విశ్వాస జీవితంలో పిలిచినప్పుడు నువ్వు దేనిలో బతకాలి విశ్వాసంలోనే బతకాలి నువ్వు వేరే విధంగా అయ్యా నేను లోకంలో ఉన్నాను మనోళ్ళు ఏం చేస్తా తెలుసా రెండు కాళ్ళు ఏది బాగుంటది ఎప్పుడు ఏది వెళ్ళిపోదామా మీరు ప్రిన్సిపల్స్ అర్థం చేసుకోవాలి బిబ్లికల్ ప్రిన్సిపల్స్ ఇప్పుడు మీ అందరూ తెలుసు ఇంకా చెప్పుకునేది ఏం లేదు నేను ఆస్ట్రేలియాలో ఉంటాను ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఇక్కడ ఎక్కడ నడుస్తాం మనం రోడ్డుకి ఏ పక్క నడుస్తాం మనం లెఫ్ట్ సైడ్ నడుస్తాం ఇక్కడ రైట్ సైడ్ నడిస్తే మన పరిస్థితి ఏంటి ఆయన తల్లి చెప్పండి మీకు ఎందుకు చెప్తున్నా తెలుసా ప్రిన్సిపల్స్ అర్థం కాకుండా ఇప్పుడు నేను ఇది పైకి వేసాను ఏమవుతుంది అది ఇది కింద పడితే అది కరెక్ట్ ఇది కింద పడలేదు అనుకో అరే ఇది ఆగిపోయింది రా అర్థమవుతుంది ఏం చెప్తున్నాను ప్రిన్సిపల్ ఏంటంటే గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ భూమి ఆకర్షణ శక్తి ఇది పైకి వేసినప్పుడు కింద పడితేనే అది న్యాచురల్ లో ఉన్నట్టు లేదంటే అది అన్యాచురల్ ఏమ రైట్ అలాగే నిన్ను దేవుడు పాప లోకంలో ఉండి పాప కోపంలో ఉండి ఈ లోకంలోని తీసుకొచ్చి నిన్ను ఇంకొక లోకానికి అధిపతి చేసి నిన్ను ఆత్మలో దేవుల్లో నడిపించినప్పుడు నువ్వు ఆ కార్యాలని నువ్వు ఈ లోక కార్యాలతో చూస్తే చూడలేవు తల్లి హాలే లూయా హాలే లూయా ఎందుకంటే యు చేంజ్ ఇప్పుడు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఇప్పుడు నేను ఆస్ట్రేలియాలో ఉన్నాం ఓకే మీకు మనం ఇక్కడ ఏమైనా దొంగతనం చేశారనుకోండి దొంగను పట్టుకుని మనం ఏం చేస్తాం చిన్నగా అసలు ఆడి పాము పోలీసులు వచ్చేటప్పటికి ఆడు ఎవడో తెలియదు పోలీసు అంతేనండి మనల్ని ఏమైనా అంటారా మన మీద కోర్టు కేసు చేసి మనల్ని ఏమైనా చేస్తారా ఎవరేం చేయరు అని తీసుకెళ్తే తీసుకుపోతారా ఇదే పని మా కంట్రీలో చేసామనుకోండి దొంగ మన ఇంటికి వస్తాడో మన ఇంట్లో అన్ని బ్రేక్ చేసి మన ఇంట్లో వస్తాడో సపోజ్ నేను ఇంట్లోకి వెళ్ళి ఎరా ఏంట్రా అని కొట్టాననుకో అని నన్ను సూ చేస్తాడు నన్ను కొట్టాడు నన్ను గాయపరిచాడు అని ఎవరి మీద సూ చేస్తాడో నా ఇంట్లోకి వచ్చి నాయి దొబ్బాలని చూసి నా ఇది చేసి నేను ఆయన కొడితే ఆయన నన్ను చూస్తే కోర్టు ఏమని తెలుసా నువ్వు ఆయన ఎందుకు కొట్టావు నా ఇంటికి వచ్చాడు కాబట్టి మా ఇంటికి వచ్చాడు కాబట్టి నువ్వు కొట్టకూడదు అదే నువ్వు ఈ కంట్రీలో కొడతావు మా కంట్రీలో కొట్టకూడదు అని ఏం చేయాలి తెలుసా పోలీసు ఫోన్ చేసి అబ్బ చెప్పాలి లేకపోతే అది ఏది తీసుకుంటే ఆయన వదిలేయాలి ఎందుకు తెలుసా ఎందుకు తెలుసా మాకు ప్రతిదానికి ఇన్సూరెన్స్ ఉంటుంది నీకు ఏం పోయినా ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ నీకు ఒక నెలలో తెచ్చి పెట్టేస్తుంది కానీ అది ప్రాణం పోయింది అనుకో నువ్వు తేలవు హాలే లూయా కానీ అది అర్థం ఏంటి తెలుసా ఒక ప్రాణానికి ఒక ప్రాణానికి అడు దొంగవచ్చు అది ఏదో కొన్ని కారణాల వల్ల చేస్తున్నాడు అడు దొంగ కాదు కొన్ని కారణాల వల్ల అడు దొంగ అయ్యాడు అందుకని ఏం చేస్తారంటే వాడిని ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చి వాడిని వదిలేస్తారు మనం వాడిని కొట్టకూడదు ఎందుకంటే నాకు పోయినాయి అన్ని నాకు వస్తున్నాయి కానీ వాడి ప్రాణానికి అపాయం కలిగించానంటే ఆడి ప్రాణాన్ని నేను తీసుకురాలేను హాలే లూయా అది ఆ కంట్రీలో ఈ కంట్రీలో కుమ్మి వదిలేయడమే కానీ ఈ కంట్రీలో బ్రతుకుతూ నేను ఆ కంట్రీలోకి వెళ్ళి అక్కడ చేశాను అనుకో నిన్ను కుమ్ముతారు హాలే లూయా ఇప్పుడు సైతానికి దేవుడికి అదే ప్రాబ్లం నువ్వేం చేస్తున్నావు అంటే ఈ లోకంలో ఉంటూ ఈ లోకం ఆలోచిస్తూ దేవుళ్ళకి వచ్చి ఏ నాకు ఎలా కావాలి అంటే దేవుడు నా నేను అలా కరగదు ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ వేరు నువ్వు విశ్వాసంతో బ్రతకాలి అర్థమైన వాళ్ళు చేతులు కొట్టుతా అని అర్థం అలే లూయా అలే లూయా అర్థమవుతుందా మనం ఏం చేస్తుంటే లోకంలో ఉండి మనం కదలట్లేదు లోకాశలు మనం కదలట్లేదు లోక సంబంధమైన థింగ్స్ మనం వదలట్లేదు లోకం ఏం వదలకుండా ఈ విశ్వాసం అని దేవుడు ఏదో మనకి ఇచ్చేసాడు ఒక సాల్వేషన్ రక్షణ ఆ రక్షణలోకి వెళ్ళిపోయి ఆయన బాగు చేయడాడు నన్ను ఏంటి పాస్టర్ గారు ఏంటి సంగతి నేను నాలుగు వారాల నుండి వచ్చాను నా నాకు ఇంకా జాబ్ రాలేదండి ఏమనుకుంటున్నారు మీరు ఇలా అడుగుతున్నాం మనం అర్థం చేసుకోవట్ల ప్రిన్సిపల్ సార్ అది ఎక్కడ పెట్టాడు తెలుసా ఆల్రెడీ నీ సంచులు వేసేసాడు దేవుడు హాలే లూయా నువ్వేం చేయాలి తెలుసా వెతుక్కోవడం తెలుసుకోవాలి ఆ వెతకాలంటే ఒకటో కొరింతి రెండు తొమ్మిది కంటి ఏంటది ఏమి సిద్ధపరచును ఏమి సిద్ధపరచును అవి కంటికి అవి నీ కంటికి కనబడవు నీ చెవికి వినబడవు నీ మనిషి హృదయానికి గోచరవు కావు కానీ ఒక దేవుడు ఎప్పుడు ప్రాబ్లమ్ తో వదిలేడు మనల్ని ఒక సొల్యూషన్ పెడతాడు హాలే లూయా ఏంటి చెప్పండి కానీ కానీ చదవండి 
కానీ మనకైతే మనకైతే అంటే ఎవరెవరైతే విశ్వాసంలో బ్రతుకుతారో వాళ్ళకే అందరు క్రైస్తవులు కాదు మారి మనసు పొందులు అందరే కాదు బ్యాప్టిజం తీసుకున్న వాళ్ళు అందరు కాదు ఏదో నాలుగు పరిశుద్ధ ఆత్మ వచ్చేసింది అందరూ కాదు ఆ ఆత్మ వచ్చిన తర్వాత ఆ బ్యాప్టిజం తీసుకున్న తర్వాత ఆ ఏసే రక్షణను అంగీకరించిన తర్వాత ఆ విశ్వాసంలో ఎవరైతే నిలకడగా వెళతారో వారికి దేవుడు వాటిని తన ఆత్మ వల్ల బయలుపరిచి ఉన్నాడు ఆత్మలో బయలుపరచడం అంటే ఏంటో తెలుసు నీకు ఆత్మలో కార్యాలు చూడడం అంటే ఏంటో తెలుసా ఒక జీవితం ఒక ఒక విశ్వాస జీవితం ఎలా ఉంది తెలుసా నీకు కనీసం ఒక సైకిల్ కావాలంటే ఆ సైకిల్ నువ్వు ముందు ఎక్కడ చూడాలి హాలే లూయా నేను నిజంగా చెప్తున్నా అది అది విశ్వాసం అంటే విశ్వాసం అంటే అదృశ్యమైనవి దృశ్యములు అంటకును చదవండి హీబ్రూ లెవెన్ వన్ కు ఒకసారి నిరీక్షించబడిక్షణ ఏంటి నాకు ఒక సైకిల్ అవసరం రైట్ ఎందుకంటే నేను చెప్పేది ఏంటంటే దేవుడు నీకు మెటీరియల్ థింగ్స్ ఇస్తాడో మోర్ దెన్ దాట్ విల్ గివ్ యూ స్పిరిచువల్ థింగ్స్ హాలేయా కానీ నీ నీ ఫోకస్ అంతే దేవుడికి తెలుసు ఇప్పుడు మనం తండ్రిగా తల్లిగా మన బిడ్డలు ఉన్నారు ఆడు ప్రతిదీ అడిగితేనే కొంటాం మనం ఏ కొనాలో మనకి తెలుసు ఆలేలుయా కొన్ని ఆడి ఇప్పుడు చిన్న కుర్రడు ఉన్నాడు ఆడి కింద పడిపోయి ఆ కొట్టేసుకుని డాడీ నాకు ఒక గన్న గొను గన్న గొను గన్న గొంటూ కొనేస్తాం ఆడికి ఆ నా కొడుకు ఏడుస్తున్నాడు ఆడికి ఒక గన్న కొనిస్తానంటవా ఆడు ఏం చేస్తాడు ఆ గంతోటి తప్పు 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 కాలుస్తాడు సో తల్లిదండ్రులమైన మనకే అంత జ్ఞానం ఉందనుకోండి ఏది నా బిడ్డకి ఇవ్వాలి ఏది నా బిడ్డ కూడకూడదు అని ఒక జ్ఞానం నీకు నాకు ఉంటే ఆ పరమదండ్రికి హాలే లుయా ఏ క్షణంలో ఏ టైంలో ఏ విధంగా ఎలాగా ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎందుకు ఇవ్వాలో ఆయనకి బాగా తెలుసు హాలే లుయా నువ్వు ఎందుకు చేయాలి నీకు ఎందుకు అర్థం కావట్లేదంటే నువ్వు ఆత్మలో ఆ కార్యాలని చూడలేదు కాబట్టి హాలే లుయా హాలే లుయా చదవండి విశ్వాసమునది నిరీక్షించబడు వాటి యొక్క నిజస్వరూపమును నిజ నిరీక్షించబడు వాని యొక్క నిజస్వరూపం అంటే ఏంటి అదృశ్యం అంటే నువ్వు ఏది నిరీక్షిస్తున్నావో అది ఒక ఇమేజ్ అయిపోవాలి నీకు ఇక్కడ నీకు కనబడిపోవాలి హాలే లూయా సపో యు ఆర్ లుకింగ్ నీకు ఒక నీడ్ ఉంది ఏ నీడ్ అని అవ్వచ్చు మేబీ యువర్ హెల్త్ మేబీ యువర్ ఫ్యామిలీ మేబీ యువర్ చిల్డ్రన్ ఏదన్నా అది మీకు నువ్వు ఏదైతే నిరీక్షిస్తున్నావో ఎందులో విశ్వాసంలో హాలే లూ బయట కాదు లోకంలో కాదు విశ్వాసంలో నువ్వు దేనినైనా నిరీక్షిస్తున్నావు ఆ విశ్వాసంలో నిరీక్షించేటప్పుడు అది నీకేమైపోద్ది తెలుసా ఒక ఇమేజ్ అయిపోద్ది హాలే లూయా నీకు ఒక దేవుడు ఒక కారు చూపెట్టచ్చు అయ్యారు దేవుడు నాకు కారు చూపెడుతున్నారండి ఆయన అంటారు బాబు ప్రార్థన చేయి నువ్వేంటంటే వాట్ యు సీ you'll bring it out hallelujah adi viswasi viswasu ante what you see inside will come outside what you get inside will come outside nik lopala edi kanabadatado adi bayit koste adi nilustadi adi viswasam ante gaani gaani bayita adu manchi scooter gonukunna nenu car gonukovali ekka nundi ostundi adi bayit nundi ostunda lopala nundi ostunda adu ostadi neeku చే నోరిమి నీ కార్ ఎందుకు అరే సైకిల్ కూడా ఇవ్వనంటాడు దేవుడు అలా ఎందుకు తెలుసా నీ హృదయం ఎలా తెలుసా జలసి జలసి అది ఎవరి కార్యం లోక కార్యం అది జలసి అనేది లోక కార్యం నువ్వు లోక కార్యాలతో చూసుకుంటే నీకు ఆత్మీయ కార్యాలు రావు హాలే లూయా సో ఆ చదవండి క్విక్ గా అదృశ్యమైనవి అదృశ్యమైనవి ఉన్నవనటుకు రుజువునై ఉన్నది హాలే లూయా అదృశ్యమైనవి ఎవరికి అదృశ్యమైనవి తెలుసా మనిషికి ఎవరికి అదృశ్యమైన తెలుసా నీ పరుగు వాడికి ఎవరికి అదృశ్యం తెలుసా అవిశ్వాసులకి బట్ నాకది హాలే లూయా అది నేను చూస్తున్నాను హాలే లూయా నా అది దాన్ని ఏమంటాం విజన్ 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 అంటాం ఇప్పుడు పెద్దోళ్ళు చేసి కార్యాలన్నీ ముందు వాళ్ళు డబ్బులు ఉండి చేయరు హాలే లూయా ముందు దేవుడు చూపి పెడతాడా నీ చేస్తాను ఆయన నాకు దేవుడు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు అప్పుడు నేను అందుకని ఐ ఐ లవ్ ఐ లవ్ యంగ్స్టర్స్ నేను పన్నెండు పన్నెండు సంవత్సరాలు అప్పుడు నేను పరిశుద్ధాత్మ పొందాను దేవుడిలో నింపబడ్డాను పద్నాలుగో సంవత్సరాన్ని దేవుడు నాకు విజన్ ఇచ్చాడు ఆ పద్నాలుగో సంవత్సరం చూసిన విజన్ ఉప్పును నడుస్తుంది ఇంకా అవ్వలేదు ఇంకా ఉంది హాలే లూయా ఎందుకు తెలిసా నాకు నేను ఇక్కడ చూసేసాను తల్లి హాలే లూయా నువ్వు చూడలేకపోతున్నావు నువ్వు అర్థం కాదు ఏంటి ఎలా చేస్తున్నాడు అంటే ఎందుకు ఎలా చేస్తున్నాడు నీకు తెలియదు కాబట్టి నాకు తెలుసు నాకు అక్కడ వెయిట్ చేస్తుంది హాలే లూయా ఆయన నువ్వు చూడాలి హాలే లూయా 
ఆత్మలో నీకు కనబడాలి అది విశ్వాసము విశ్వాసం అంటే ప్రతిది నీ జీవితంలో జరిగేది విశ్వాసంలోనే జరుగుతుంది హాలే లూయా వితౌట్ ఆ విశ్వాసానికి బయట విశ్వాస జీవితం ఉండదు తల్లి హాలే లూయా హాలే లూయా అర్థమైంది తల్లి ఎనీథింగ్ 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 యూ గా టు సీ ఇన్ ద స్పిరిట్ యూ గా టు సీ ఇన్ ద స్పిరిచువల్ రాల్ యూ గా టు సీ నీకు ఏది ఆత్మ రాల్మ్ లో కనబడుతుందో అది ఫిజికల్ రాల్మ్ లోకి వస్తుంది హాలే లూయా కానీ ఎప్పుడైనా సరే మీరు గుర్చుకోండి మీ జీవితంలో అన్ని లోపల నుండి బయటికి రావాలే తప్ప బయట నుండి లోపలికి రాకూడదు బయట నుండి లోపలికి వచ్చింది అనుకో అది లోకం లోపల నుండి బయటకి వచ్చింది అనుకో అది ఆత్మీయత హాలే లూయా సాల్వేషన్ రక్షణ అనేది బయట నుండి లోపలికి వస్తుందా లోపల నుండి బయటకు వస్తుందా దేవుడు ఎక్కడ మారుస్తున్నాడు ఎక్కడ మారిస్తే దాని మార్పు ఎక్కడ తెలిసింది తెలుసా నా శరీరం మీద తెలిసింది హాలే అబ్బో ఇడు ముందు సిగరెట్లు తాగి ఓడురా ఇడు సిగరెట్లు మానేశాడు ముందు ఎక్కడెక్కడో తిరిగి ఓడురా ఇడు ఎక్కడక్క తిరగట్లేదు అరే ఇప్పుడు బైబిల్ పట్టుకుంటున్నాడు రా చర్చికి వెళ్తున్నాడు రా ఇదంతా ఎక్కడ మొదలైంది లోపల మొదలైంది ఈ బాడీలో కనబడుతున్నాయి హాలే లూ అదే బయట నుండి కనబడింది అనుకో బయట అది ఎంత లిప్స్ చేసుకుంటుంది ఇది ఎంత లిప్స్ చేసుకుంటుంది అంటే చెప్తాను నేను ఎగ్జాంపుల్ ఆడు ఇలాంటి ప్యాంట్లు వేసుకోండి ఇది ఇంకో లాంటి ప్యాంట్లు వేసుకుంటాడు బయట నుండి లోపలికి వస్తుంది కాబట్టి అది మనల్ని హాలే లూయా లోకీకం ఎప్పుడైనా సరే నీ గుర్తు పెట్టుకోని విశ్వాస జీవితంలో ప్రతిది నీకు లోపల నుండే బయటికి రావాలి ఎందుకు తెలుసా లోపల ఉన్నవాడు నీ అందరికంటే గొప్పవాడు హాలే లూయా నీలో పని చేసే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీకేం కావాలో ఒక్కొక్కటొక్కటి చూపెడుతూ ఆయన నీకేం చేస్తాడు అంటే అన్ని నీ జీవితంలో సమకూర్చే దేవుడు హాలే లూయా ఇప్పుడు ఇప్పుడు చూడండి విశ్వాసం అని ఉన్నది నిరీక్షించబడి వాని యొక్క నిజ స్వరూపం ఆకే రెండోది మనకి విశ్వాసం అనేది ఏంటంటే కనబడినవి కనబడేలాగా చేస్తుంది హాలే లూయా బయట వాళ్ళకి అది కనబడదు నీ కనబడాలి హాలే లూయా అందుకనే ఎవరు ఏం చెప్పినా సరే నువ్వు నమ్మే ప్రసక్తి లేదు ఎప్పుడు తెలుసా నీకు బయలుపరచబడిన రోజుని హాలే లూయా నీకు బయలుపరచబడకుండా నువ్వేదో ఇమాజిన్ చేసేసుకుని తర్వాత వచ్చేసి పాస్టర్ గారిని సంఘాలని బ్లేమ్ చేయడంలో తప్పు 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 ఆమె ఆమె రోగంతో ఉండడం నిజమే ఆమె పన్నెండు సంవత్సరాలు సఫర్ అవడం నిజమే ఆమె అనేక డాక్టర్లు చూడడం నిజమే ఎంతో డబ్బు కలిసి ఇవన్నీ నిజాలే తల్లి నేను అబద్ధాలు అనలేదు కానీ ఆ నిజాలు నీకు నిజాలు కావు ఎందుకంటే నువ్వు చూసేది ఆత్మలో హాలే లూయా నీకు ఆత్మలు ఆలో చూసా నువ్వు బెడ్ మీద ఉన్నా సరే నీకు ఆత్మలు ఏం కనబడాలి తెలుసా నువ్వు లెగిసి ఇంకొకటి ప్రార్థన చేస్తున్నట్టు కనబడాలి హాలే లూయా నీకు ఉద్యోగం లేకపోతున్నా లేదు తెలుసా నువ్వు ఏదో రేపు పొద్దున ఒక పెద్ద చైర్లో కూర్చుని పది మందికి నువ్వు ఉద్యోగం వస్తున్నట్టు దేవుడు చూపెట్టాలి హాలే లూయా హాలే లూయా అది భిన్నంగా చూడడం అంటే ఆమె ఆమె హాలే లూయా నీకు అప్పులు ఉన్నాయి అనుకో నీకు దేవుడు ఎలా చూపెట్టాలి తెలుసా నువ్వు పది మందికి అప్పిస్తున్నట్టు చూపెట్టాలి అదండి నువ్వున్నది వాస్తవం నిన్ను ఏదో భ్రమణ్ నేను చెప్పట్లేదు నీ జీవితం భ్రమ అని చెప్పట్లేదు నువ్వున్నది వాస్తవం నీ ప్రాబ్లం వాస్తవం నీ సిక్నెస్ వాస్తవం నువ్వు జాబ్ లేని పరిస్థితి వాస్తవం నీ యొక్క కష్టాలు వాస్తవం నీ రిలేషన్షిప్ ప్రాబ్లం ఇవన్నీ వాస్తవే కానీ ఈ వాస్తవానికి మించినది ఒకటి ఉన్నది అది ఎవరంటే నా ఏసయ్యా ఈ వాస్తవానికి పైకి తీసుకెళ్ళగాడు ఈ వాస్తవాన్ని కొట్టేసేవాడు ఈ వాస్తవాన్ని నో అనేవాడు నీ యొక్క జబ్బుకి నో అనేవాడు నీ యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ కి నో అనేవాడు నీ యొక్క జీవితంలో ఏ సమస్యలు ఉన్నా దానికి నో అని చెప్పగలవాడు ఒకడు ఉన్నాడు తెలుసా ఆయన ఎవరు తెలుసా ఏ సోయ ఆయనే నీ యొక్క విశ్వాస కొలత హాలే లూయా హాలే లూయా